Лето пришло в Москву, а вместе с ним пришла и жара. А вот вместе с жарой пришло желание у тех, кто может себе это позволить, построить бассейн. И мы задумались, а почему мы никогда не рассказывали про бассейн и решили, что эти 40 минут мы посвятим этому сложнейшему гидротехническому сооружению. Не избить эту чашу до дна. Почему композитные бассейны завоевали свою нишу? Это называется подводный пылесос. По карману. Каркасные конструкции как доступная альтернатива. Ну, то есть вдвоем этот бассейн вы сделать не сможете, если вы на даче зовите соседа. Сосед! Не парься, пари, как обустроить свой персональный флотинг. Не, ну просто с учетом того, сколько денег это стоит, это может быть живой оркестр. Ну это пожелание. Что горит, то не сгниет. Зачем технадзор играет с огнем? Следующий кадр, если горит дом. Слушайте, ну такой неплохой пошел эксперимент. С легкой рукой. Чем привлекает новое поколение инструментов? Здесь использован специальный компаунд в этой машинке. В этой машинке? В этой машинке. А, в этой машинке? Да. Первый тип, о котором расскажем – композитные чаши. Они считаются компромиссным вариантом для тех, кто хотел бы иметь практически полноразмерный бассейн, но не готов по финансовым или иным соображениям к строительству бетонного монолита. В разрезе композитная чаша представляет собой пирог из нескольких слоев стекловолокна, которые пропитываются эпоксидной и полиэфирной смолами. У каждого слоя своя функция. Один защищает от грунтовых вод, другой является армирующим материалом, который придает жесткость всей конструкции. Есть также гидроизоляционные прослойки, декоративные покрытия и защита от ультрафиолета. Количество слоев зависит от габаритов и формы выбранной модели. В итоге получается красивая, а главное – прочная чаша, что особенно важно при транспортировке. Впрочем, об этом чуть позже. А во всех особенностях подготовки к установке, ну и во всех деталях я хочу поговорить не с кем как с Денисом, это руководитель проекта. А с чего начинается проект? С чего начинается? Со звонка, естественно. Звонок, выезд, замеры, оценка ситуации на объекте, насколько это тяжело, сложно или это действительно достаточно все просто. Как показ практика, все, что сложно, на самом деле не так сложно. Все решаем. Перейдем к частностям. Я позвонил, ты приехал. Да. Какие замеры ты производишь? Что конкретно происходит? В какой момент можем мне сказать, что нет, смотри, вот здесь, где ты хочешь бассейн, мы его не можем построить по каким-то причинам? Действительно, не везде можно поставить, потому что где-то лежат коммуникации у клиента. Мы, естественно, запрашиваем генеральный план, план сетей у клиента. Отправляем нашим проектировщикам, который изучает, изучает непосредственно там все коммуникации дома, смотрит, где максимально удобно расположить, чтобы не перекладывать коммуникации заказчика, где какие грунты, какие они пучинистые или, наоборот, песчаные, которые в данном случае очень хорошо подходят для уличных бассейнов. После утверждения проекта можно переходить к работам. Сами композитные чаши довольно легкие, порядка полутора тонн. Однако масса наполненного водой бассейна может достигать и 40. Потому вырытый котлован сначала застилают геотекстилем и насыпают подушку. Либо гравийным отсевом, либо песком. Ее необходимо как следует уплотнить. После того, как композитный бассейн занимает свое место в котловане, происходит монтаж закладных элементов. У каждого из них свой функционал. Одни отвечают за развлечение и эстетику, другие – за циркуляцию и самоочистку воды в бассейне. Для многих бассейн это, знаете, как вот корыто, как будто бы, знаете, бросил, оно там, вода нагрелась, вот тебе и бассейн. А на самом деле... Но на самом деле это сложная конструкция, о которой... Евгений, не уходи, Женя, иди сюда, конечно. Стесняется человек, но ничего, рассказывает руководитель вот, монтажной сервисной службы. Женя, человек, который знает там, все о том, как устроен бассейн, как правильно его нужно коммутировать. Нужно ли коммутировать? Нужно. Нужно. Коммутировать. нужно. Так вот, давайте начнем. Прям как, вот, как простые люди. Что это за штука? Вот так вот. Что вот это? Что за... Иди сюда. Что это такое? Это вода. Это... Очень немаловажная часть бассейна, труба, это называется подводный пылесос. То есть бассейн нужно, помимо того, что пользоваться, его еще нужно правильно эксплуатировать, содержать, чистить, следить за ним, выполнять сервисные работы. Этим пылесосом убирается дно бассейна, если вдруг какие-то сильные там загрязнения, либо ниша, 
где стоит ролет бассейна. То есть с другой стороны внутри бассейна ски, шланг скинер, и, да, вот там? Нет, с, с той стороны ну, с, с, отключается шланг а? со штангой, и можно дополнительно поубирать бассейн. Подводный пылесос называется. Ну вот, опять-таки, смотрите, мы даже идя вдоль бассейна, в той части, которую никогда никто не увидит, видим множество разных... Разных чего? Я же не могу назвать это штуковина, правильно? Разных... Конструк... Ну, не конструкция. Разных интеграции, я бы сказал, в тело бассейна. Что это такое? На самом деле, это закладная часть э, прожектора бассейна. Свет. Свет. Освещение. Он безопасен. Он 12-вольтовый. Э, вообще бассейн подразумевает безопасность. Э, соблюдение норм Санпина и всяческие электрические, механические безопасные вещи. Здесь это все предусмотрено. Мы это внедряем, мы это используем. Это, этим пользуется заказчик. Женя, а вот смотри, в современных бассейнах, даже не то, что... Давайте будем откровенны. Не в бассейнах, а в чашах. Все-таки мы про чашу говорим, потому что бассейн – это уже комплексная инфраструктура да. вместе там чуть ли не с шезлонгами. Вот что появилось за последние годы в чашах из ноу-хау, без которых можно сейчас сказать, как вы раньше жили? Об этом я и хотел вам сказать, Володя. Давайте, Володя, слушай. У нас есть э, так называемая система самоочистки без участия человека. Мы видим да, трубную магистраль, и эта система производит очистку бассейна. В основном же на дне, да, как бы мусор какой-то, что-то такое. На дне? Да, Я оседает думал, листва. Листва бывает оседает. А. И донная очистка этим и занимается. Она чистит бассейн. То есть человеку не нужно участвовать. По времени, по заданному времени происходит очистка. Бассейн всегда. Человек, заказчик приходит и пользуется. Уже готовым всегда бассейн. Это что? Вот это устройство называется скиммер. Видите, да, нержавеющая функция. Очистка поверхности воды от плавающих уже, скажем, загрязнений. Если про Вентч мы говорили, это донные какие-то осели, да, какие-то, какой-то мусор или еще что-то, это плавающий. То есть пленку, верхнюю часть бассейна, она очищает. Идет фильтр, насос фильтрации, тянет в себя воду, да, при уровне воды. И очищает через песчаный фильтр. Вот как это работает. Да. Вода зашла, внутри стоит фильтр, она очистилась. А как часто нужно менять фильтр? А, здесь корзинка, фильтр, а сам фильтр в тех помещениях песчаный большой. Вот тех помещения, друзья, не переключайтесь, потому что тех помещений это вот, мне кажется, жемчужина. Жемчужина вот современных бассейнов, потому что да, мы говорим о разного рода технологических нюансах, разного рода технологических находках и решениях, но все это должно где-то аккумулироваться, должен быть где-то отдел контроля. Понимаете, все это совершенно согласен. После того, как закладные будут установлены на свои места и объединены в общую систему, чашу отсыпают снаружи тем же самым материалом, на котором она стоит, обязательно утрамбовывая, чтобы нивелировать давление на стенки бассейна, когда в него наберут воды. После того, как бассейн зафиксируют в земле, происходит отливка бандажного пояса из бетона. Далее финишная отделка примыкания. Здесь это будет облицовочный камень. И, говоря языком чиновников, благоустройство прилегающей территории. После этого бассейн начинает жить. Эту чашу заказчик разместил на своем участке под открытым небом. Характеристики конструкции таковы, что она спокойно перенесет экстремальные сезонные температуры циклы Подмосковья. Достаточно соблюсти несколько простых правил консервации. Бассейн нельзя оставлять на зиму пустым, иначе замерзший грунт окажет давление на стенки извне. Ледяной массив внутри будет противостоять этим нагрузкам. Нужно слить воду до уровня на 10-15 сантиметров ниже скиммера, форсунок и прочего оборудования, а затем установить компенсаторы объемного расширения замерзающей воды. В этом качестве обычно используют 5-литровые пластиковые бутылки, частично заполненные песком или щебнем. Подготовку необходимо произвести до первых заморозков. Сезонная консервация не потребуется, если бассейн расположен в доме. На этом объекте заказчик решил возвести монолитную конструкцию. Ее габариты сопоставимы с композитной чашей, о которой мы только что рассказывали. 11 метров в длину и 4 в ширину. При максимальной глубине около 2 метров здесь предусмотрена ступень безопасности. Циркуляцию воды здесь обеспечивает переливная система. Все эти процессы должны происходить непрерывно, их нельзя поставить на паузу. Бесперебойную работу обеспечивает сложный комплекс оборудования, который размещают в специальном месте. Помните, мы просили вас не переключаться, и вот сейчас пришло время отправиться в ту самую секретную комнату.
А сейчас мы находимся в техническом помещении для бассейна. Вода из бассейна поступает в переливную емкость. И для чего она нужна, и переливная емкость? Она нужна для того, чтобы, когда человек погрузился в воду, произошло водоизмещение бассейна. Соответственно, лишняя вода, она перетекает. Это балансная емкость, которая регулируется от количества купающихся. Наполнение, перелив и автодолив – все происходит в автоматическом режиме. Из балансной емкости насосы перекачивают воду на фильтрацию. Сначала происходит механическая очистка грязи и мелкой взвеси, после чего вода подогревается в теплообменнике и отправляется на дополнительную очистку. На данном бассейне здесь установлена установка ультрафиолета. Ультрафиолет используется для удаления хлорамина. Хлорамин – это соединение хлора и мочевина. Соответственно, после многократной очистки в бассейне вода попадает в трубопровод и уже возвращается обратно в бассейн с помощью донных форсунок. И цикличность она постоянно повторяется. В частных бассейнах водообмен должен происходить 3-4 раза в сутки. Все необходимые параметры работы каждой из ступеней заложены в блок управления. Система функционирует без участия человека. Впрочем, на этом объекте купальный сезон откроется еще не скоро. Основные работы, конечно, уже проведены, но они заняли более полугода. Сейчас бассейн отделывают мозаикой со стенок на дно и на ступенях римской лестницы. Она специально выдается за периметр бассейна, чтобы не занимать место в чаше. Кроме того, здесь много скругленных углов. Это сделано специально для снижения травматичности. Строительство классического монолитного бассейна требует внушительных финансовых, временных и трудозатрат. Если даже примерные подсчеты подвергли вас в уныние, в следующей части расскажем о более доступных вариантах. Заставка не врет. Это рубрика «Технадзор». И рядом со мной, как всегда, сейчас появляется человек, который настолько сильно разбирается в стройке, что если в его имени немножечко поменять э, буквы местами, то получится слово «качество». Привет, Тимур. Владимир, приветствую. Он шутку не понял, но она очень смешная. Так вот. И так, как всегда, у нас некий дом, который кто-то строит, а как хорошо, выясняем мы с Тимуром. Это дом классический, по каркасной технологии. Дом 118 метров квадратных, построен за рекордный 21 день. Бригада из трех человек на винтовом фундаменте. Дом полностью готов для постоянного проживания. Тут на самом деле очень хороший проект дома. Проект дома называется «Йонкерс». Он 118 метров, и у него идет вот эта вот веранда на порядка 20 метров квадратных, да? Что, так скажем, позволяет в летние условия да, эксплуатировать очень комфортно. А где дверь? Дверь предусмотрена отсюда, а из вот Тамбура. Так, да? да, отсюда из Тамбура выходишь, и, соответственно, здесь такая приватная часть, у заказчика как раз на, с видом на лес. Ну, видите, ребят, тут еще ничего не утепляется, тут еще никаких особо монтажных работ не проходит. Наверное, самое интересное будет внутри. Но пока пойдем дальше. Вот, в принципе, уже полностью готов фасад, покраски, монтажу окон, к отделочным работам, да, полностью завершенная, соответственно, подшивка кровли софитами здесь. Поэтому эта часть практически дома уже будет скоро готова. Слушайте, вы вот смотрите, сейчас э, крупником вам покажут один момент. Я его рукой закрою. Uh -huh. Вот, рукой закрою, потому что я впервые такое вижу. И вот мне интересно, это природа создала такое? Либо человек пытается нас обмануть. Готов? Да. Вот это что такое? Смотри, как аккуратнее. Это... Прям вставка какая-то. Да, тут что-то ставили. Возможно, это где-то на производстве пытались какой-то сучок выпиленный. Ты смотри, да? То есть да. вот что-то выпало вот наподобие такого. Да. Но это брак? Но это брак. Но опять же, опять же, это все дело под краской, соответственно, это ночью скроется. Ну, смотрите, ребята, я нашел косичек. Если тут 9 минут назад можно было ставить десяточку, сейчас уже 9.75. Добрались мы до внутренностей, до отделки, и сразу видно по тому, как кладется утеплитель, твоя любимая перекрестная утеплялочка идет здесь. Да, это на самом деле очень хорошая вещь. Несмотря на то, что все равно стойки они деревянные, мы дополнительно утепляем горизонтальным еще одним слоем утеплителя. Еще 5 сантиметров дополнительно вот видно такой вот да, кусок ваты, да, и вот он как раз получается перехлестывает вот это вот утепление в 15 сантиметров наружнее. Тем самым мости холды перекрывает. В качестве утеплителя используется не горючая каменная вата, это минерал-ватный плитный утеплитель на базальтовой основе. Он абсолютно экологически чистый, не горит, поэтому если даже, не дай бог, проводка у нас там будет, Соответственно, не дай бог, что-то с ней случится, да, то возгорания в таком, в таком доме не будет. В 
следующий кадр с горит дом. Слушайте, ну такой неплохой прошел эксперимент. Ну да. Не разгорится из этого пламя, конечно. Не обманул, смотрите, Тимур. Обращаю внимание на пароизоляцию. Да? Здесь, на самом деле, очень хорошая да, пароизоляция. Это армированная пленка, которая как раз именно защищает э, внутреннюю среду от, так скажем, испарения утеплителя. Да? Так как утеплитель, он в высокую температурную погоду может парить, его необходимо качественно закрыть пароизоляционной пленкой. Пленка обязательно должна быть проклеивать, проклеиваться между собой швами. Вот, поэтому э, в этом плане... На, на хлёст. На хлёст, да. да? Вот как здесь, видите? Вот на хлёст, вот. да. На хлёст где-то да. 10-15 сантиметров. Он обязательно должен быть, потом он проклеивает специальным скотчем, тоже изоляционным, который будет э, защищать комнату от э, утеплителя. Так, ребят, тогда подводим быстренько итог. Если вы приехали смотреть свой объект, свой дом на подобной стадии строительства, обращайте внимание на то, как утепляется дом, как э, спасаются ваши провода от возгорания. Также обязательно следите за тем, чтобы все нахлесты были такими, какие нужны, чтобы пространство между улицей и вами было не только утеплено, но также еще гидроветра защищ... защищено. Ну и, в принципе, тяжело ставить какую-то оценку дому ну, в таком состоянии. Конечно, конечно, хочешь приезжать сюда, когда уже много больше деталей, когда уже можно ездить накосячить. Но в данном случае я скажу этому дому десяточка. Косяков нет, кроме того, что был на улице. Вот это белое белесое пятно. Но это косяк, наверное, производителей вот именно дерева. Дерево. К ребятам вопросов никаких у меня пока нет. Я свои 5 копеек тоже ставлю. На самом деле, высокая стадия строительства дома. К качеству работ придраться нельзя. Все сделано на высшем уровне, поэтому ребята молодцы. Материал хороший. Я думаю, что в этом доме клиент будет довольный. Ну все, тогда рубрика заканчивается. Мы стоим здесь очень душно, потому что дом пока еще не дышит. И, кстати, запомните, дом не должен дышать. Там должна быть просто хорошая вентиляция. Это главное правило нашей программы. Мы его несем этим знаменем. Поэтому здесь сейчас ни вентиляции, ни воздуха нет. Так что всем пока. Тимур, спасибо огромное. Спасибо огромное. И вот по лагам аккуратно, как балерины. Бюджетно, но основательно. Профессиональный каркасник по цене старой иномарки. Ну, то есть вдвоем этот бассейн вы сделать не сможете, если вы на даче зовите соседа. Сосед! Вода живая и не совсем. Нужно ли часто сливать свой бассейн? Фактически для начала мы должны бассейн очистить, прежде чем наполнять его водой. Угу. Дорого-богато. Во сколько обойдется персональный спа-комплекс? Не, ну просто с учетом того, сколько денег это стоит, он мог быть, быть живой оркестр. Ну, это пожелание. Пилите, Шура, пилите. Новые технологии облегчают процесс. Здесь использован специальный компаунд в этой машинке. В этой машинке? В этой машинке. А, в этой машинке? Да. Как, по-вашему, выглядит самый дешевый бассейн в мире? Вот для меня это просто яма, обложенная пакетом из магазина. Есть еще надувной бассейн, но, мне кажется, зрители нашей программы этого не достоят. Поэтому я нашел самый экономный, профессиональный бассейн в истории планеты Земля. И мне поможет про него рассказать никто иной, как Федор, человек, который является генеральным... Отпускай. Генеральный директор компании, которая занимается монтажом, строительством, установкой. Монтаж и строительство, ну, строительство одно и то же. Вот, бассейн. Правильно? Ничего не забыл? Все верно. Да. Ну вот и все, на этом заканчивается наша передача. Видите, вы уже поговорить-то не о чем, собственно. Хорошо, понятное дело, что мы оперлись не на просто что-то такое. Кто перед нами сейчас? Почему я назвал его самым экономным, но профессиональным бассейном? Раскрывай эту тайну. Это сборный бассейн круглый, 3 метра в диаметре. Высота у него, глубина по воде получается метр. То есть достойный, в нем можно поплавать. Ну реально, достаточно не то, чтобы поплавать. То, что вы показали, это чуть больше, вернее, это меньше метра. Да? Ну вот, у меня рост метр восемьдесят пять. Да, вот метр двадцать. Вот, понял. Ну, чуть-чуть одна была, Серега. Вот, метр двадцать его полное, соответственно, по воде это будет чуть-чуть меньше, там, сантиметров на пятнадцать. Ну, и сейчас я сразу приоткрою самую главную финансовую завесу, его стоимость, потому что... Сколько стоит самый экономный бассейн профессиональный, спрашивает зритель сейчас, смотря на нас, да, на таких вот людей. Что значит для вас дешевый? Давайте я вам скажу, вот несколько минут назад я вам рассказывал про бассейн, который стоит 3 миллиона. Есть бассейн, который стоит 25 миллионов рублей. Вот. А этот бассейн стоит 90 тысяч. 90 тысяч. И сейчас я хочу вам показать 
как собирается бассейн за 90 тысяч, что на него можно установить и сделать из него суперпрофессиональный бассейн, а главное, тренироваться в нем так, что можно выиграть Олимпиаду. Об этом обо всем мы расскажем. Давай. Мы будем ставить бассейн на бетонное основание. И не спрашивайте нас, почему мы это делаем в помещении. Да потому что. А вот у вас на участке идеальным станет место под солнцем, которое плюс к этому будет защищено от ветра и листвы. На пятачке необходимо снять верхний слой грунта, выровнять, дополнительно отсыпать песком и основательно утрамбовать. Для долгосрочной службы сооружения производитель рекомендует подготовить бетонную армированную плиту толщиной 15-20 см и еще плюс 20 см к диаметру бассейна. Но прежде чем начать монтаж, постелите изоляционный материал. На это мы берем волшебная э, ткань геотекстиль, она защитит уже непосредственно вот эту пленочку голубого цвета. Угу. Вот. От чего? От э, бетона. А она из какого-то это суперматериала какой-то? Да, это э, используется геотекстиль строительстве дорог, ну и так далее. Очень, очень широкий спектр применения. Именно используется в защитных э, целях. Он как-то гидро отталкивающий что Нет, в нем? вот смотри, если мы с тобой сейчас наступаем, если бы здесь был бы сейчас э, бетон, угу. мы бы с тобой прошкрябали подошву. Прошкрябали. То же самое было бы с пленкой, мы ее можем повредить. Понял. Когда мы это ставим, вот здесь попробую сейчас, мы, ну, она скользит, мы не шкрябаем обувь, понимаешь? Ну, то есть то же самое можно сделать рукой. Ну-ка, подожди. Он экономный вариант. Володя, почти 40. Прикольно. По бетону мы это не сделаем. Соответственно, мы понимаем, что это нам служит защитой для пленочки. Достаем. Нет. Да что? Вот теперь приходит э, наша часть к э, застиланию второй части. Вот этой вот красивой штуки. Эта ткань тоже идет в комплекте? Нет, это все отдельно. Покупается. Вот на рынке. уже растет ценничек то бассейна. Все. Распаковывай, распаковка, Ан анпакет <смех> бассейна у нас в программе впервые в истории. Значит, вот распаковали, у меня в руках нижняя часть. Теперь мы это раскладываем кругами. Да. Профильные направляющие соединяются специальными штифтами и образуют круг. Соединившись, они должны плотно лежать на основании, поэтому работа требует аккуратности. Элементы нельзя сгибать, а последний при необходимости укорачивают. Все, круг замкнут. Теперь мы с тобой приглашаем... Помощника нам нужно развернуть самую тяжелую часть этого бассейна. Это каркас. Вот. Каркас, да. Сам каркас металлический. Его отличие в том, что он тяжелее, чем вот все любые другие аналоги, которые продаются. Немцы на этом никогда не экономили, угу. поэтому наш выбор остановился именно на нем. Ну, то есть вдвоем этот бассейн вы сделать не сможете, если вы на даче зовите соседа. Сосед! В принципе, можем. Но зачем нам, когда есть сосед? Сосед. И вот такой красивый сосед. Привет, как дела, как посадки? Привет. Все, давайте раскладывать. Да, мы его сейчас аккуратненько так и вытянем сюда. Его прям в центр надо. Прям в центр? Да. Давайте. У нас от центра он пойдет раскручиваться по краям. Значит, ты держишь, а мы разматываем. То есть вот один человек в центре держит, а мы вот так его разматываем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Такой скрин, я тебя сейчас размотаю! Это вот так раз, вот такое, да, Андреевич? Да. Но благодаря законам физики, чем дольше мы его разматываем, тем легче становится. Совершенно верно. Тяжелее только человеку, который держит в центре кружок. А мы знали, кого ставить. Все, теперь мы с тобой еще чуть давай раскрутим. И в принципе мы можем его начинать его вставлять в нашу. Так, а вот я не смогу его вставить в нашу. Давай я вставлю. Знаешь почему? Да, мы его. Нет, подожди, стоп. Да. Все, мы правильно сделали. А, думаешь, понять ее можно? Нет, нет, нет. Вот это вот так делается, смотри. Ага. Федор, пока ты немножечко занят, не скажешь, что серьезно, скажи, а сколько стоит установка такого бассейна, если обратиться к профессионалу? Ну, примерно хотя бы. В самый пик сезона она может достигать э, равной стоимости этого бассейна. Что, правда, что ли? Да. Ну, То есть мы за 90 купили басик и 90 рублей должны отдать, чтобы нам его вот так вот размотали? Ну, если вы хотите завтра, да. Нет, а если, вы хотите подож... если вы хотите и можете подождать, то это может э, составлять порядка 35-40, до 50% от стоимости бассейна. И все зависит от того, куда нам ехать. Ну, собственно говоря, то, что мы и думали. Недолет у нас, да? У нас э, перелет в 
полторы палки. И, и что мы все тогда остановились? Давайте убирать две палки. И все встали такие, ну хорошо, я не против, убираем две палки. В этом плане немцы молодцы, они запасом ставят, ну чтобы не... А, ну то есть не впритык. Да. Теперь мы ее сейчас соберем. Надо будет этот кусочек соединить, сейчас я прикину. Ну, нужно отдать должное. На самом деле материал настолько прочный, что самое время нежный в работе, что можно с ножом отрезать. Этот бассейн предполагает использование оборудования для водоподачи и фильтрации. Оно может быть навесным или интегрированным в стенки. Для этого предусмотрена перфорация. Все конструктивные элементы устройства сделаны с большим запасом прочности. Переходим к укладке водонепроницаемого полотна. Производителю рекомендуют проложить на дне изоляционный материал, он не входит в комплект. Но может защитить пленку от возможных повреждений или теплопотерь. Монтаж самой пленки должен производиться при температуре в диапазоне от плюс 18 до плюс 25. Перегретый материал может сильно растянуться, и тогда на полу и стенках появятся глубокие складки. Бассейн наполняется в нескольких этапах. Вот сейчас, в принципе, мы готовы его наполнять. Наполняется сантиметров 20, ручками, ножками ходится, расправляется все, чтобы уголки у нас все стали по кругу. Mm -hmm. Соответственно, ну ты видишь, он сейчас более-менее принял уже форму, водичка поднатянет, и только после этого мы можем уже дальше наполнять, когда мы разровняли скажем так, поднатянули. Но и после наполнения ни этот, ни какой-либо другой бассейн еще не будет готов к эксплуатации. Прежде чем пускаться в плавание, воду необходимо подготовить. И постоянно следить за ее состоянием, чтобы не пришлось часто менять. Вода – ресурс не просто дорогой. Рядом со мной появляется человек, его зовут Максим, это Мак, чародей. Он готов из любой, мало того, что готов, он может из любой воды сделать пригоду для бассейна. Итак, Максим, потому что у нас вода. Как сделать воду пригодную для купи-купи? Это если нас смотрят дети. Фактически для начала мы должны э, бассейн очистить, прежде чем наполнять его водой. Угу. Есть достаточно широкий спектр химии для того, чтобы мы могли э, почистить стенки бассейна, его продезинфицировать заранее. Но фактически вода в бассейне попадает туда из скважины или из водопровода не принципиально. Она должна быть э, подготовлена для того, чтобы мы могли безопасно купаться в этом бассейне. Мы должны соблюдать баланс воды и учитывать ряд параметров. Это pH, естественно, это жесткость воды, щелочность воды, э, минерализация воды, ну и, соответственно, уровень дезинфектанта. 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 То есть мы э, используем для дезинфекции воды хлор. Да, то есть воду мы э, хлорируем для того, чтобы убить все бактерии, вирусы. Даже если бассейн зацвел, можно вывести обратно в нормальное состояние. Да, у нас есть э, химические вещества, которые называются альгициды, которые борются с водорослями. Если бассейн зацвел, то добавляя альгицид в воду, мы фактически убиваем все водоросли в бассейне и приводим воду в нормальное состояние. Всем привет! Это рубрика «Инструменты», в которой, хотите вы этого или нет, мы говорим про инструменты. Ну как говорим? В основном говорит Сергей, потому что он в них разбирается, а я нет. Приветствую. Добрый день. Сергей, ну ни для кого не секрет, с учетом того, что у нас на столе, какая же сегодня тема. Углошлифовальные машины или, э, говоря простым языком, болгарки. Что мы видим здесь? Мы видим здесь три шлифовальных машины 125 миллиметров 1400 ватт 150 миллиметров 1300 ватт и 230 миллиметров 2000 ватт ну могу сказать что еще пять лет вот такие машинки весили 6-7 килограмм сейчас она весит четыре с половиной килограмма это абсолютно рекордсмен по весу среди а, болгарок на 230 миллиметров Но на самом деле последняя тенденция следующая 
двигатели, которые находятся внутри болгарки и являются ее сердцем, стали более высокоскоростными. Угу. Значит, для того, чтобы они отдавали больше мощности, их нужно раскрутить до более высоких оборотов. Чем выше обороты, тем больше мощность можно снять с двигателя. А значит, но первый момент. При этом двигатель начинает больше греться. Поэтому здесь использован специальный компаунд, который заливает всю обмотку, пропитывает ее класса H, который выдерживает нормальную рабочую температуру 180 градусов. То есть вот работаешь болгаркой, и в этот момент у двигателя температура может доходить до 180 градусов. И он может нормально работать, не нужно его охлаждать, выключать, продувать или что-то еще делать. Так, ну хорошо. И что в связи с этим нам позволяет что, пилить быстрее, пилить больше? Она позволяет э, сделать болгарку меньшего размера и меньшего веса. Что, вот эта болгарочка? Вот эту болгарочку я могу поднять одной рукой? Ну могу. Ну то есть вообще не напрягаясь особо. Вот эту болгарочку я тоже могу, но уже напрягаю. Я не люблю напрягаться. А если взять э, 7-килограммовую, то там придется уже взять двумя руками ее. Нет, тогда уже не взять 7-килограммовую. То есть, ну, в сумме это примерно вот такая, да, должна быть? Да. Ну, тяжеловато, конечно. Конечно. Так, и что? Соответственно, вот это по мощам и по своей, как сказать, работоспособности такая же, как эта? Ну, здесь не совсем правильно проводить вот эти параллели. Это все-таки 2000 ватт, а это 1400. А вот эти две болгарки можно сравнить. Вот, у них корпуса практически идентичны. Но. Но при этом здесь 1400 ватт, а здесь 1300 ватт. И что, нам 100 ватт вопрос, сделают? Вопрос, за счет чего это происходит? А, за счет того, что вот в этой машинке... В этой машинке? В этой машинке. А, в этой машинке? Да. Применен еще более высокоскоростной двигатель. Но тут возникает нюанс. Есть ограничения. Вот эта точка окружная, находящаяся на поверхности круга, не может двигаться со скоростью более 80 метров в секунду. Это требование безопасности, иначе диск просто разорвет. На холостом ходу мы включили, она работает, потребляет там ватт 700-800. Но... Как только мы начинаем нажимать диском на обрабатываемый материал, у нас начинают падать обороты. Правильно? Ну, сопротивление возрастает. Но... И электроника, которая находится здесь внутри, она добавляет тока на обмотке. Обороты сохраняются на прежнем уровне, но мощность плавно начинает расти. И вот мы давим, и у нас уже 1000 ватт. Еще сильнее надавили 1200. Надавили со всей силы, у нас стало 1400 ватт. Но при этом обороты больше не стали. То есть электроника ограничивает обороты холостого хода на высокоскоростных двигателях и поддерживает обороты вне зависимости от нагрузки. Ну, а теперь давайте покажем в деле нашу малышку. Конечно. Ну что ж, друзья, магия монтажа. И вот Сергей преобразился, потому что только ему дана возможность работать с болгаркой, если честно. Ну, а мне просто страшно. Вот, поэтому я максимально буду у себя, как бы это правильно сказать, обезопасивать. Обезопашивать. В общем, как удобный вариант. Надену очки. Так вот, мы нашли защиту от двигателя. Мы не знали, что резать, нашли защиту от двигателя, поэтому, если вы вдруг потеряли защиту от двигателя, может быть, это ваше. Так и что ты? Готов? Конечно. Зачем я тебе здесь нужен? Я пойду туда, где не ждали. Где... Это подожди, я еще не ушел. Легко, вообще непринужденно. Вы видели? Под красивую эпичную музыку, как Сережа режет вот эту штуку. На минуточку. Сколько миллиметров металл? Полтора. Полторашечка. Вот так вот. Давайте подытожим. Несмотря на то, что действительно, как правильно сказал Сергей за кадром, если увеличение на 100 ватт, это не настолько серьезный ход, то представьте, если каждый раз увеличить на 100 ватт, уже через 5-6 лет такая вот машинка будет размером я не знаю, там, сбритвенный станок, да. что позволит в первую очередь, поверьте мне, не сэкономить денег, не понтануться перед кем-то, а сэкономить свои ресурсы. Главное, наверное, что сказал Сергей, это работать с такими вещами, с такой техникой намного проще. И вы не будете уставать так быстро, если бы в руках у вас были вот эти 5-килограммовые бандуры. Поэтому следите за нашей рубрикой, ведь только здесь вы можете узнать самые свежие новости из мира техники. А все благодаря кому? Сереге. Дом на воде. Правила стройки спа-комплекса в собственном доме. 
Андрей! Так, хорошо. И вы меня... сидите в тумане. Вот, вот все, что нужно для жизни. Отдыхать на курортах Мертвого моря, не покидая Подмосковья. Не, ну просто с учетом того, сколько денег это стоит, он мог бы быть живой оркестр. Ну это по желанию. Как говорят профессионалы, с технической точки зрения бассейн – это клубок взаимосвязанных проблем. Это и прочность конструкции, ее тепло- и гидроизоляция, водоповедение, подогрев, слив канализацию, вентиляция помещения, плюс особые условия эксплуатации. К бассейну подключается несколько инженерных сетей. А если это не один объект, а целый комплекс и все под одной крышей? Ребятушки, рядом со мной сейчас появляется Сергей, руководитель стройки. Привет. Человек, который вот прям знает, как построить бассейн внутри другого помещения. И вы знаете, бассейн тут непростой. Но вот, на мой взгляд, какой-то супер уникальный. Я на улице таких не видел, а тут в помещении. Поэтому, Сергей, базово, что за объект у нас? Это частный дом. Угу. Мы находимся на, на цокольном этаже. В подвале. Да, в подвале. Ну, это так называем даже не просто цокольный этаж, это спа-зона со встроенным бассейном. То есть изначально на момент строительства здесь отливался бассейн, mm -hmm. непосредственно самый первый был, а потом уже возводилось все здание. То есть если у кого-то в подвале огурцы, то здесь бассейн? Да. Все. Бассейн непростой. У нас здесь проложено оптоволокно по определенному принципу и по определенной схеме, с определенными программами. Ну, оптоволокно – это больше декорация, это больше такое прям фан, это веселье, да. Но больше меня интересует вот такой вопрос. Во-первых, огромное количество воды в помещении. Причем это не отдельное помещение, которое стоит рядом с домом. Как правильно сказал Сергей, дом построен на, на бассейне. То есть все, он уже внедрен в с фундамент. Сырость, есть ли какая-то вот, гидроизоляция, какие нужно соблюдать условия при строительстве, как долго продержится фундамент, есть ли какие-то условия при закладке бассейна, на каждом ли грунте можно это делать? О, сколько вопросов поделать. Да, ну первое, перед закладкой грунта и бассейна, вообще монолитного строения, мы здесь проводили геологические изыскания, то есть проверили грунты, соответственно, сделали конструкторские решения проект сделали под основу здесь 300 плита гидроизоляция то есть по всем нормам строительства все это здание стоит 5 лет никаких промоканий снаружи ну ничего не было то есть это все выделено по поводу влажности помещения вот видите трубопровод здесь стоит своя отдельная установка вентиляционная то есть здесь все все режимы все продуманы никакой избытка влажности здесь быть в априори не может чтобы вы понимали, ребятушки, вот видимая часть, которую вы сейчас видите, это не весь бассейн. Потому что то, на чем мы стоим, это тоже бассейн. Серьезно, потом он продолжает да, дальше. И вот я хотел бы спросить, какова длина этого бассейна? Вообще его характеристики, так сказать. Длина 15 метров. 15 метров, ширина 15 метров, на, 3. на 3? Да. 15 на 3 метра. Глубина? Глубина средняя метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Это не каркасный бассейн, да, это не надувной бассейн, как вы понимаете, это заливной. Да, монолитный. Н не хочу, вот не буду спрашивать, сколько это стоит, сколько это стоит. <связано> ну, вот примерно, просто чтобы вы понимали, если я захочу бассейн 15 на 3 метра, мне для этого потребуется, что продать из своих с какими, это, это все еще зависит, да, в бассейне монолитная строительная отделка, это одно, все зависит еще от оборудования. Тогда давайте, чтобы люди сейчас перестали есть. Есть у телеэкрана такие прям ого сколько стоит такой бассейн мне минутку чтобы я посчитал хорошо а пока как считает анекдот ну такой бассейн в таком исполнении будет стоить 8 миллионов рублей 8 миллионов да я сейчас думал сейчас 33 миллиона долларов, я прям могу. 8 миллионов рублей. Да, да. Ну, плюс-минус. До 10 миллионов. Давайте я сразу объясню. Просто, наверное, непонятно. По картинке не видно, но мы находимся в очень просторном помещении. Это на самом деле очень большой и глубокий бассейн. То есть под ключ 8 мультов, у вас дома басик. Ну, прям чуть ли не как вот бассейн для общественного 15 метров. Плыви. Я туда-сюда устал, все. 8 миллионов. Ну, в принципе, и давайте по-божески. Но бассейн – это не единственная часть этого комплекса. Поэтому мы сейчас с Сергеем покажем вам еще одну приколюху, которую я ни разу не встречал. Точка. Ни разу не встречал. А тут еще и дома.
Значит, сейчас вопрос. Сейчас вопрос, да? Я знаю, что это за помещение. Сергей вообще его строит, поэтому он точно знает. Вот даю вам 5 секунд. Как вы думаете, где мы находимся? Вот что это такое? Сауна, хамам. Что это за стена? Для чего вот эти маленькие лавочки, вот это все? Давайте. А, что? Не, неправильно. Что это? Это помещение флуатинга. Флуатинг – это уникальный терапевтический метод, который помогает достичь глубинной релаксации. Максимальный эффект получает саванни с концентрированным около 30% раствором соли. Кроме того, само помещение должно быть полностью изолировано от света и звука, а температура воды составляет около 34-35 градусов. Все вместе это позволяет полностью отключить внешние раздражители и погрузиться в состояние, которое воспринимается как невесомость. То есть человек заходит в помещение, все вот эти поверхности обогреваются. То есть здесь будет температура да, комфортно, она настраивается в зависимости, откуда он придет и что он хочет. Также ведь печь есть, но это уже другое назначение. Он заходит, здесь будет кнопка, включает кнопку. За стеной у нас находится техническое помещение, которое постоянно готовит соляной раствор определенной концентрации, именно той, которая здесь нужна, да, там большая концентрация соли, и чаша заполняется. Ну вот на сок. То есть, да, он сидит, здесь обогревается, чаша наполняется, он может, как и ноги, держать в воде, только они у него будут вот так, соответственно, потому что у вас тоже. Так он может лечь там и лежать, релаксировать. Также здесь будет музыка, музыкальное сопровождение. Ну, то есть... Живая. Оркестр. Не живая, да. Не, ну просто с учетом того, сколько денег это стоит, он мог бы быть неживой оркестр. Ну, это по желанию, по желанию а хозяина сколько, этого да, дома. Сколько он стоит? Мне кажется, он, флотин должен стоить подешевле, чем бассейн. Я думаю, мульта 2, наверное, все-таки стоит. Да. Вы плюс-минус угадали, да. Но это не считается. Ну, это цены просто. Да, они даже, наверное, чуть подороже, это не считается. Два стоит. Да. Ну и куда полноценному спа-комплексу без хамама и русской парилки? Для последней построен свой отдельный, хоть и маленький, но все же бассейн. В профессиональной номенклатуре, именующейся купальню. Это что, купель? Да. Гротная. Вот она, гротная купель. Глубина там метра два. Нет, метр восемьдесят. Два уже для купели опасно. Ну, на, на сегодняшний день здесь не хватает. Это будет ставиться лестница, поручень, ну, по которой спускаться. Потому что если человек с сауны запрыгнул туда, ему стало хорошо, может и не вылезти, потому что очень хорошо. Но опять-таки, купель у нас не холодная. Это теплая купель, но с возможностью сделать ее холодной, ну там до 18 градусов. Здесь именно можно там купаться, отдыхать, не для сауны. Но здесь у нас выполнены водопады, с них идет вода с подсветкой, то есть по трубам проложено тоже оптоволокно, то есть включается вода и можно разные режимы разного цвета подсветить воду. Также у нас сделаны форсунки тумана. То есть можно имитацию прям грота сделать, включаете, вы Если полностью... И Пугачева и на айсберг, да? Да. А торчать из грота. Так, хорошо. И вы сидите в тумане. Вот, вот все, что нужно для жизни. Да, конечно. И кричишь, лошадка! Конечно, такой проект осуществляется не за один сезон. Он начался вместе со строительством всего дома. И дай бог бы успеть закончить его хотя бы к новоселью, шутят подрядчики. Итак, подведем итог. Об устройстве капитального бассейна надо думать еще до закладки фундамента всего строения. Все этапы строительства от проекта до сдачи правильнее поручить одной компании, чтобы решения принимались одной командой, а не разными подрядчиками. Иначе последствия от несогласованных действий будут весьма плачевны. Ребята, если вам не видно, я сейчас плачу, потому что заканчивается программа «Уровень», но... Пришло время все-таки, пора подвести итог. Бассейн, да. Это место станет просто магнитом для всех членов вашей семьи. Поэтому я советую отнестись к вопросу с установкой бассейна максимально серьезно. За эти почти 40 минут я рассказал все, что успел. Дальше сами. Держи уровень.